മക്കളെ വെൽക്കം ടു സൈലം അപ്പൊ നമുക്കിനി അവസാനമായിട്ടുള്ള ബയോളജി എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഫുൾ മാർക്ക് ഉറപ്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ റെഡി ആണെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണുക അപ്പൊ നമുക്ക് നാൽപ്പതിൽ നാൽപ്പത് വേണല്ലേ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനാണ് മിസ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്ന് ചെയ്യാ വീഡിയോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് കാണാം നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ യെസ് അപ്പൊ നോക്കുകയും ചൂസ് ദ കണ്ടീഷൻ ഇൻ വിച്ച് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് എ ഫാറ്റ് ഒക്കോസ് ഇൻ ദ ആർട്ടറിയൽ വോൾസ് ധമണി വിത്തുകളിൽ കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഏത് എന്നാണ് ചോദ്യം എംഫിസിമി ഉണ്ട് ആർദറോസ് ക്ലിയറോസിസ് ഉണ്ട് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഉണ്ട് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഉണ്ട് അല്ലേ എംഫിസിമ അദറോസ് ക്ലിയറോസിസ് ബ്രോങ്കൈറ്റിസ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് ശരി ഉത്തരം നമുക്കറിയാം എന്താണ് അതറോസ് ക്ലിയറോസിസ് ആണ് അല്ലെ അതറോസ് ക്ലിയറോസിസ് ആണ് എന്ത് കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ധമനികളിൽ എന്താണ് കൊഴുപ്പ് അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കേ ചൂസ് ദ കറക്റ്റ് പേ ഓഫ് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് താഴെ നൽകിയിട്ടുള്ളവയിൽ നിന്നും ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കാനാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതാണ് ശരിയായ ജോഡി നമുക്ക് നോക്കിയാലോ യെസ് പെൽവിസ് റീജിയൻ വർ യൂറിൻ ഫ്രം ദ ഫിൽറ്റേഴ്സ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു പെൽവിസ് ആണ് എന്ത് അരിപ്പകൾ നിന്നും മൂത്രം ഒഴുകി എത്തുന്ന കുഴൽ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തേത് അഫറൻറ്റ് വെസൽ ദ ബ്ലഡ് വെസൽ ദാറ്റ് കംസ് ഔട്ട് ഓഫ് വോമ ാണ് <laughs> അടുത്ത് നോക്കാം ഐഡന്റിഫൈ ദ മസിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റഡ് ആസ് എക്സ് ഇൻ ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ചിത്രീകരണത്തിൽ എക്സ് എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പേജ് ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ എക്സ് സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ വാരി ഇലകൾ ഉയരുന്നു അപ്പൊ നമ്മുടെ റെസ്പിറേഷൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന മസിൽസ് പേശുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഏതാണ് യെസ് ഇൻറ്റർ കോസ്റ്റൽ മസിൽ ആണ് അല്ലെ ഇൻറ്റർ കോസ്റ്റൽ പേശുകളാണ് ക്ലിയർ ആണ് ഓർത്തുവെക്കാം അടുത്തത് പദബന്ധം മനസ്സിലാക്കി വിട്ട ഭാഗം പൂരിപ്പിക്കാനാണ് ഐഡന്റിഫൈ ദ വേർഡ് റിലേഷൻ ആൻഡ് ഫീലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് സിസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ വൺ ട്വന്റി എം എം എച്ച് ജി ആണ് എങ്കിൽ ഡയസ്റ്റോളിക് പ്രഷർ ആണെന്ത് മറന്നുപോകില്ലല്ലോ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കണം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ അടുത്തത് അനലൈസ് ഇലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ എക്സ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് കാർബാമിനോ ഹീമോഗ്ലോബിൻ ഓക്സിജൻ പ്ലസ് ഹീമോഗ്ലോബിൻ ആണ് എന്ത് ഓക്സി ഹീമോഗ്ലോബിൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് കോമ്പൗണ്ടും ഇതുപോലെ ഫിൽ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പൊ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം കേട്ടോ അടുത്തത് അനലൈസ് ഗിവൺ പോയിന്റ്സ് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ വിച്ച് ബ്ലഡ് സെൽ ഈസ് മെൻഷൻഡ് ബിലോ താഴെ തന്നിട്ടുള്ള സൂചനകൾ പരിശോധിച്ച് രക്തകോശം ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തുക നമുക്ക് ഡിസ്ക് ഷേപ്ഡ് ആണ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ടു സിക്സ്റ്റി ലാക്ക് അല്ലെ ഡിസ്കിന്റെ ആകൃതി ആണുള്ളത് ഒരു മില്ലി ലിറ്ററിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ലക്ഷം മുതൽ അറുപത് ലക്ഷം വരെ ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇത് ഏതായിരിക്കും ആരെ പറ്റിയിട്ടായിരിക്കും പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഡിസ്ക് ഷേപ്പ് ആണ് ഡിസ്കിന്റെ ആകൃതിയാണ് മറ്റാരുമല്ല നമ്മുടെ ആർ ബി സി ആണ് ഇനി രക്തത്തിലുള്ള മറ്റ് സെൽസ് ഏതൊക്കെ മറ്റ് കോശങ്ങൾ ഏതാണ് പ്ലേറ്റ്ലെറ്റുകൾ ഉണ്ട് ഡബ്ല്യൂ ബിസികൾ ഉണ്ട് അല്ലെ പ്ലേറ്റുകളും വെളുത്ത രക്താണുക്കളും ചുവന്ന രക്താണുക്കളും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ ബ്ലഡിലുള്ള സെല്ലുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് വിച്ച് പാർട്ട് ഇൻ ദ ഇലസ്ട്രേഷൻ ഹെൽപ്സ് ഇൻ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ചിത്രീകരണത്തിൽ ഏത് ഭാഗത്താണ് സൂക്ഷ്മ അരിക്കൽ നടക്കുന്നതെന്നാണ് ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ എ ബി സി ഡി തന്നിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ചെയ്താൽ മതി ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർ പോയത് ബാക്കി ഭാഗങ്ങളും കൂടെ ക്ലിയർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അഫറൻ ബസിലാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നോക്കുക ബി എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്ലോമറുലസ് ആണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കുക സി എവിടെ പോയി ദാ സി ആണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അത് എഫ് എൻ വെസലാണ് ഡി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കളക്ടിംഗ് ഡെക്റ്റ് ആണ് സൂക്ഷ്മ അരിക്കൽ നടക്കുന്ന ഭാഗം ഏതാണ് നമുക്കറിയാം സൂക്ഷ്മ നടക്കുന്നത് ഗ്ലോമറുലസിലാണ് അല്ലേ അപ്പൊ ബി ഗ്ലോമറുലസിലാണ് സൂക്ഷ്മ അരിക്കൽ നടക്കുന്നത് ഇനി ഒപ്സ് ഓഫ് ദി ഇലസ്ട്രേഷൻ ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ് ടു ഇൻറ്റർ സെല്ലാർ സ്പേസസ് ഐഡന്റിഫൈ ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ് വാട്ട് ഈസ് എ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫ്ലൂയിഡ് എക്സ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എക്സ് എന്ന ദ്രവം ക
എം എ പാർ എ ടി എം എ ടി എം എം എച്ച് ജി അഭിലഷണീയമായ രക്തസമ്മർദ്ദം നിരക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത് ബാർ എൺപത് എം എം എച്ച് ജി നെയ്ൻ ദ ഡിസീസ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് എബൌ റീച്ച് ഇവൻ ബിലോ റൈറ്റ് ദ റീസൺ ഫോർ ദസ് ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള നിരക്കിൽ നിന്നും രക്തസമ്മർദ്ദ നിരക്ക് കൂടുന്ന അവസ്ഥ ഏതാണെന്നും ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്താണെന്നുമാണ് ചോദ്യം അപ്പം നോക്കി നമുക്കറിയാം അപ്പം അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം അല്ലെ രക്തസമ്മർദ്ദം നിന്ന് കൂടുന്നതാണ് അമിത രക്തസമ്മർദ്ദം ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അൺഹെൽത്തി ഹാബിറ്റ് എക്സസ് യൂസ് ഓഫ് സോൾട്ട് ആൻഡ് ഫാറ്റ് സ്മോക്കിംഗ് ലാക്ക് ഓഫ് എക്സസൈസ് നമുക്ക് വ്യായാമം ഇല്ലാത്തത് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഉപ്പിൻ്റെയും കൊഴുപ്പിൻ്റെയും അമിതമായ ഉപയോഗം ഇതൊക്കെ എന്താണ് തെറ്റായിട്ട് ആരോഗ്യപരമല്ലാത്ത ജീവിതശൈലിയൊക്കെ ഹൈപ്പർ ടെൻഷന് കാരണമാണ് അതൊരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ ഡിസീസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇനി ഒബ്സർവ് ദി ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്തത് ലങ്സ് ബ്രോങ്കൈറ്റ് സ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ലങ്സ് റപ്ചറിംഗ് ഓഫ് ആൽവിയോള ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹൗ ഡസ് റപ്ചറിംഗ് ഓഫ് ആൽവിയോളി എഫക്ട് ദ പേഷ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ആൽവിയോളെ നശിക്കുന്നത് പൊട്ടുന്ന ഈ ഒരു അവസ്ഥ മനുഷ്യരിൽ എന്തൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ് ചോദ്യം നമുക്കറിയാം ആൽവിയോളി റപ്ചർ ആകുന്ന ഡിസീസ് ആണ് എംഫസിമ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് ദസ് റെഡ്യൂസസ് റെസ്പിറേറ്ററി സർഫസ് ആൻഡ് റെഡ്യൂസസ് വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി അപ്പം എംഫിസിമ അത് ഇത് ശ്വസന പ്രത വിസ്തീർണം കുറയ്ക്കുന്നതിനും വൈറ്റൽ കപ്പാസിറ്റി കുറയുന്നതിനും കാരണമാകുന്നു ക്ലിയർ ആയോ യെസ് അടുത്ത് നോക്കാം ഓപ്സോ ഇല്ലസ്ട്രേഷൻ ആൻഡ് ആൻസർ ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗിവൻ ബിലോ അമോണിയ എന്തായി മാറുന്നു യൂറിയ ആയിട്ട് മാറുവാണ് അല്ലേ അപ്പൊ വേൾഡ് ദിസ് പ്രോസസ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഈ പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നത് എവിടെ ഹൗ ഈസ് അമോണിയ ഫോംഡ് ഇൻ ദ ബോഡി ശരീരത്തിൽ അമോണിയ രൂപപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെ റൈറ്റ് ദ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് ഓഫ് ഫോമീഷ് ഓഫ് യൂറിയ അമോണിയയിൽ നിന്നും യൂറിയ രൂപപ്പെടുന്ന രാസപ്രവർത്തനം എഴുതണം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അമോണിയ യൂറിയ മാറുന്ന പ്രക്രിയ എവിടെ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത് ലിവർ കരളിൽ വെച്ചിട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് മെറ്റബോളിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉപാപേജയ പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവുന്നത് അമോണിയ ഉണ്ടാവുന്നത് ഇനി ഈ കെമിക്കൽ പ്രോസസ് എന്തൊക്കെയാണ് അമോണിയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും വാട്ടറും എൻസൈമുകളുടെ പ്രവർത്തനം വഴിയാണ് യൂറിയ ആയിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഇക്വേഷൻ നിർബന്ധമായിട്ടും പഠിച്ചു വെക്കണം ഇത് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് അടുത്ത് നോക്കിക്കേ കമ്പോണൻസ് ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് കളക്ടഡ് ഇൻ ദ ക്യാപ്സുലർ സ്പേസ് ഓഫ് ബോമാൻസ് ക്യാപ്സുല ഗിവൺ ഇൻ ദ ബോക്സ് അനലൈസ് ദം ആൻഡ് ആൻസർ ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലൂയിഡ് എന്താണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് ഫോംഡ് ചൂസ് എ കമ്പോണൻ വിച്ച് ആർ നോട്ട് പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ യൂറിൻ വാട്ട് ഈസ് എ റീസൺ ഇൻ ദ ആബ്സൻസ് ഓഫ് ദിസ് കമ്പോണൻ അപ്പം ഈ തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താണ് ആ വാട്ടർ ഉണ്ട് ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം അമിനോ ആസിഡിലൊക്കെ ഉണ്ട് യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിയാറ്റിൻ ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഇത് ഇത് ദ്രാവകം എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നും മൂത്രത്തിൽ കാണപ്പെടാത്തവ ഏതാണെന്ന് കണ്ടെത്തണം ഈ ഘടകങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മൂത്രത്തിൽ യൂറിനിൽ കാണാത്തത് ഇതറിയാം നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്ലോമറോൾ ആൽ ഫിൽട്രേറ്റ് ആണ് ഇനി ഇവിടെ എന്തില്ല ഗ്ലൂക്കോസും അമിനോ ആസിഡും ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇവിടെ കാണില്ല യൂറിൽ നമ്മൾ കാണില്ല മൂത്രത്തിൽ കാണില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് യെസ് വെൻ ഗ്ലോമറോൾ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിലൂടെ നമ്മുടെ ഗ്ലോമറോൾ ഫിൽട്രേറ്റ് പോകുമ്പം അവിടെ വീണ്ടും ഒരു റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിനെയും അമിനോ ആസിഡിൻ്റെയും പുനരാകിരണം റീ അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് യൂറിനിലേക്ക് എത്തുമ്പം അത് കാണില്ല കാരണം അത് ബ്ലഡിലേക്ക് തിരിച്ചെടുക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ് നോക്കിക്കേ ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് നോട്ട് ഫോംഡ് എസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉപോൽപ്പന്നമായി രൂപപ്പെടാത്ത പ്രക്രിയകൾ ഏതെല്ലാമെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഉണ്ട് ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷൻ ക്രബ് സൈക്കിൾ ഗ്ലൈക്കോളിസിസ് ഇതിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഐഡന്റിഫൈ ദ പ്രോസസ് ഇൻ വിച്ച് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഇസ് നോട്ട് ഫോംഡ് എസ് എ ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഗ്ലൈക്കോളിസിന്റെ പ്രോഡക്റ്റ് എന്താണ് പൈറുവിക് ആസിഡ് ആണ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ഫെർമെന്റേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ് ലാക്ടിക് ആസിഡ് ആണ് പക്ഷെ ആൽക്കഹോൾ ഫെർമെന്റേഷനും ക്രബ് സൈക്കിളിലും പ്രോഡക്റ്റ